Hello India, hello world. It's an irony that despite living in a country, we are unknown, untouched and unblessed by the essence of our very own paradise. When you ask our children what really a village means, the most probable answer by them would be, a village is a group of houses or communities larger than a hamlet, smaller than a town. But the important question is, is that what our villages are about? I'm Neha Murli and I'll take you on this grand voyage. Mahatma Gandhi believed the soul of India lives in our villages. The greenery spread across the Piplanthi village in the western state of Rajasthan is nothing but miraculous. Rajasthan is one of the driest states in India with frequent droughts and dry spells. Scanty vegetation is a characteristic of this region. But as I walk through this splendid alley, guarded by plants on both sides, the scene contradicts the notion. The credit goes to the eco-friendly villages of Piplanthi and the man who initiated it all, with whom I've secured a meeting later. Out here is a rocky ceremony started by the women of the Piplantri village. This is my brother because I have my mother and I have my mother and I have my mother. This is my brother. This series will take you to the unexplored villages of India, offering you an authentic village escape. The metropolitan cities of India are forging towards development. But as progressive as our cities may be, and as dedicated we are to chronicling the urban culture, no one can deny that the heart and soul of Indian culture lives in our villages. We are prone to overlooking them as impoverished zones, thereby labelling them unimportant. But recognising the psychographics of Indian culture in all its old world charm is one of our only links left to capture the essence of Indian culture. चार फरवरी 2005 को मैं इस ग्राम पंचायत का जब सरपंच चुना गया था और सरपंच चुनने के बाद मेरे सबसे पहले शब्द ये थे गांव वालों को जो मैंने संबोधित किया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है एक दिन ऐसा आया कि मेरी बेटी की डेथ हो गई उसका किरण नाम था मेरी बेटी की स्मृति में हमने एक पौधारोपण किया और उसके जड़ों में हमने आंसू डाले तब दिल तड़पता है ना दर्द होता है तो वह चीज़ सही मायने में बाहर निकलती है उस दिन दिमाग मेरे दिमाग में आया कि जब एक मेरी बेटी के नाम पर वृक्षारोपण करने से लोगों का इतना भावनात्मक जुड़ाव इस काम के प्रति हो रहा है आज मेरा दिमाग उस दिन लगा मुझे अगर ये काम तो पूरे गांव के लिए करना पड़ेगा वृक्षारोपण करते समय यह मन में विचार आया कि ये बेटी तो बहुत गरीब है बेटी का जन्म होगा गाँव वाले चंदा इकट्ठा करेंगे और उसके नाम पर इक्कीस हज़ार गाँव वाले देंगे दस उसके परिवार से लेंगे 
और ये इकतीस हजार रुपए की एफडी 20 साल के 18 से 20 साल के लिए होगी ये एग्रीमेंट होगा कि मेरी बेटी के नाम पर जो पौधा लगाया गया है उस पौधे का रख रखाव एवं मेरी बेटी का पालन पोषण में समान रूप से करूंगा मैं बेटी को शिक्षा से वंचित नहीं रखूंगा मैं इसकी इसका बाल विवाह नहीं करूंगा यह पौधे एवं मेरी बेटी जब बालिक होगी तब पैसा मैं बेटी की शादी या उसकी शिक्षा पर ही खर्च करूंगा सबसे पहली शर्त यह थी कि मेरे परिवार में मैं अकेला या अकेले नहीं मेरे परिवार की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं कि मेरे पूरे परिवार में कोई भी व्यक्ति भ्रूण हत्या नहीं कराएगा मेरी बेटी का नाम किरण था उस योजना का नाम गांव वालों रख दिया किरण निधि योजना आम गांवों की तरह गांव नहीं है पिपलांतरी विचारधारा हो गई है बेटी पानी पेड़ और गोचर भूमि और उसके माध्यम से वन्य जीवों को बचाने का काम समझाए अगर पहाड़ों के ऊपर पूरे देश के जहाँ भी पहाड़ हैं उन पहाड़ों पर जल संरक्षण का काम हो जाए छोटे छोटे कच्चे चेक डैम बंदे लगा दे बरसात के पानी को धरती माता का मुंह खोलकर उसके गर्भ में अगर पानी उतार दे तो मैं समझता हूं कि नदियां जितनी भी सूखी है बहने लग जाएगी नदियां पुनर्जीवित हो जाएगी और हमारे गांव के लोगों ने 2005-6 में इस ग्राम पंचायत को खुले में सोच मुक्त किया था और दो में अब्दुल कलाम साहब ने इस गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया कंप्यूटराइज पंचायत मैंने सबसे पहले 2005 में सरपंच बनते ही सबसे पहले शुरुआत की और पंचायत की वेबसाइट बनाई ये व्यवस्था हमने पिपलांतरी में शुरू की और राज्य सरकार ने इन कामों को देखकर हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने इन कामों को देखकर यहां पर एक वाटर से ट्रेनिंग सेंटर खोला है की मैं पूरे प्रदेश के सरपंचों को यहाँ भेजूंगी पूरे देश के सरपंच यहाँ आएंगे और यहाँ से सीखेंगे की पहाड़ों पर सरकार की योजनाओं से किस तरह से इतना अद्भुत काम हुआ है यह पूरे देश में होना चाहिए पूरे प्रदेश में होना चाहिए पर मैं चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति भी इस कामों को देखें तो जब समतलीकरण का काम चल रहा था तो मन में विचार आया कि एक अच्छा सा हेलीपैड क्यों नहीं बना दें हमारे यहाँ इनकम हो लोग आत्मनिर्भर हो और मैं तो ये मानता हूँ कि सोलर एनर्जी पर आज काम करने की आवश्यकता है ये हमने कल्पना कर रखी है इस ग्राम पंचायत में पचास हजार लगे हैं पच्चीस छब्बीस हजार आंवले के पौधे लगे हैं लाखों लाखों एलोवेरा लगाए गुलाब लगाए उसके पीछे एक ही मनसा है कि बांस के आधारित फर्नीचर का उद्योग यहाँ लगे यहाँ पर बांस के जितने भी आइटम बनते हैं आर्टिकल बनते हैं जो छोटे छोटे चीजें बनती है बांस की वो सब यहाँ बने और उससे लोगों को रोजगार मिले यहाँ पर एलोवेरा से का प्रोसेस प्लांट हमने लगाया है जिसे एलोवेरा जूस जेल क्रीम शैम्पू फेस वॉश आचार इस तरह के आइटम प्रोडक्ट हमारे गांव की महिलाएं सेल्फ हेल्प स्वयं सहायता समूह बनाकर रोजगार कर रही है इस तरह से आंवला आंवला का जितना भी उत्पाद है जितना भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आंवला लगाए तो आंवला जूस आंवला चूरण आंवला कैंडी और लास्ट में उसका जो छिलका होता है उसका भी प्रोडक्ट बने उसका भी उपयोग हो और उसका बीज है उसमें से भी आंवला तेल निकले जो सिर में लगाया जाता है ये सब काम लोगों को परमानेंट प्रकृति आधारित रोजगार देने का काम करेंगे हमारे गांव का एक तीतर एक मोर घायल हुआ किसी कारण से या तो शिकारी ने उसको घायल किया या वह किसी कारण से घायल हो गया हमने उसको पकड़ा वन विभाग के अधिकारियों को बुलाया और वन विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया अब वो भी तो इंसान ही है वो ले गए उठाकर पशुपालन विभाग के वेटनरी डॉक्टर से उसका इलाज करवाया अब वो मोर जिस गाँव से बीस किलोमीटर पच्चीस किलोमीटर दूर से शहरों में गया वहाँ उसका इलाज हुआ उस माहौल को देखकर वो जानवर पहले से घायल और घबरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है इस पर हमने काम किया कि जिस क्षेत्र में जो वन्य जीव घायल हुआ है उसका उपचार वहीं हो वहीं उसके लिए बड़े पिंजरे बनाए जाए वहीं उसके पानी की व्यवस्था की जाए और वहीं उसके उपचार की व्यवस्था की जाए ये पिपलांतरे में किया है और उस माहौल में वह जीव रहेगा तो अपने आप स्वस्थ होगा और फिर ठीक होने के बाद उस वन्य जीव को अगर उसी क्षेत्र में वापस उसके साथी जीवों के साथ अगर छोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर बचेगा ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और इसको देखते हुए हमने पिपलांतरे में वन्य जीव उपचार केंद्र खोला है पिपलांतरी विलेज इन राजस्थान इज ट्रूली किलिंग टू बर्थ विद वन स्टोन in a country that still favors birth of a son this village not only embraces daughters but has created a tradition that benefits both the people and the planet about 111 saplings are planted every time a girl child is born a brilliant exercise in eco feminism an eco conscious tradition that helps build a greener future 
and increase in human population that comes at no cost to the environment. This should inspire India and rest of the world. It's time to experience some music that can only be found in this place. This group is popularly called the Ravan Hatta group. After this piece of musical glory, we relish the food of this region. This place out here serves authentic Rajasthani cuisine. I'm feeling famished. Kala here insisted I taste Sangri ka saag. Good advice. A long day of work. All I need is a place to lie down and to cherish the starry night. Behind me is my humble abode for tonight. If you think you've seen it all, you're wrong. This place has a lot more to offer. But for that, you'll have to wait until tomorrow. Good night. I'm Bonnie Hinchberger, owner of Broad Escapes Tours for Women, a tour company from Canada that, for women to travel all over the world in small groups. I'm always looking for unique destinations and areas where women are empowered, children are empowered, and livelihood in the community is enhanced from this. I, I read about a, a Pippa Lantry in a magazine and thought that I should bring my group here when I was in India spoke to my suppliers here in India and they hadn't even heard of the village but I was uh, determined to get here. I brought a group here last year um, and it was so inspiring to see how one man has changed the livelihood of many villagers in this rural community. They celebrate the birth of a girl here in Pippalantri by planting 111 trees and because of this they have an oasis of thousands and thousands of green trees in what used to be very desert, uh, a very desert area. The women also, uh, the families have to sign an affidavit uh, to ensure that the girls will receive an education. And through that, many of these girls have continued to, to go not only through primary school, but into higher grades up to grade 12. I have my group here again this year and uh, the, the experience is very unique. Um, we're able to communicate with the women of the village and it's just been fantastic for all. I um, thoroughly enjoy being able to uh, communicate with these women and thank the gentleman, uh, the chief of the village. This is the village of Tasol, which is modeled after Piplantri. My name is Manuradha Vaishnav. I am the Sansa Dadish Gram Panchayat Tasol. I have seen this work in Piplantri and I thought that I could do this work here. I am 
तो मैंने श्याम सुंदर जी को आदर्श मानकर और उनका संयोग लेकर मैंने अपने यहाँ पर काम शुरू किया है और ये काम उनकी संयोग से हो पाया है मैं एक लड़की बन कर सरपंच बनी हूँ तो लोगों में ये भी उत्साह हुआ कि एक लड़की होकर ये कुछ कर सकती है तो वो भी उनकी बेटियों को कुछ बनाएंगे यहाँ पे पूरे ये साढ़े चार सौ बीघा जमीन है ये पूरी बंजर थी फिर यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जिससे यहाँ पर साढ़े चार सौ बीघा ही जमीन में हरियाली हो गई है गांव में ज़्यादा गर्मी है इसलिए गाँव के लोग बाहर जाते हैं वर्क करने लिए औरतें भी बाहर जाती है जिसे उनकी न तो बेटियां पढ़ पाती है न कोई पढ़ पाते इसलिए औरतें खुद वर्क करके उनकी बेटियों को पढ़ाती है तो मैंने सोचा कि हमारे गांव में ऐसा कुछ करें जिससे खुद गांव की औरतें और गांव के लोग ही गांव में काम करें और बाहर जाके वो आमदनी बेचे तो हमने यहां फल फ्रूट लगाए और यहाँ की जो औरतें हैं वो बाहर जाकर बेचती हैं और लोग भी बाहर जाके बेचते हैं और औरतें यहाँ जो ट्रेंच खोदती है पौधे लगाती है तो उनको उनकी आमदनी मिलती है जिससे उनका घर का भरण पोषण हो जाता है Piplantri village is a living example of where there's a will there's a way. Hats off to Mr Paliwal who transformed his sorrow into his strength. And this power of his has strengthened an entire village. We need more village heads like him. We need more villages like Piplantri. We need more of India. After spending two enriching days in Piplantri, I don't wish to say goodbye to this place. But then Our journey must continue. I hope you enjoyed as much as we did. Thanks for joining us. Uh, I am Haryom Singh Rathod, member of parliament from Raj Samand Rajasthan. Today I am going to speak about a village known as Piplantri in my constituency. Now Piplantri has become a model village for the entire country and even for the foreign countries who are just developing in their areas india is a country of villages and if you want to really make india a prosperous and a strong country you'll have to look after the villages which are being established in the country <laughs>